కడాయి బెండి కాల్సిన పదార్థాలు అండి ఇప్పుడు చూద్దాం కడాయి బెండి తయారు చేయడానికి కాల్సిన పదార్థాలు బెండకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టొమాటో పేస్ట్ ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ధనియాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ సోంప్ ఒక టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు ఒకటి మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె ఒక కప్పు పసుపు చిటికెడు ఎండు మిరపకాయలు మూడు కొత్తిమీర కొద్దిగా కాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం రాజ్ గారు ఓకేనండి సో ముందుగా ఏంటంటే మనం ఈ బెండకాయ ముక్కల్ని కొంచెం వేయించుకుందామండి సో ఇక్కడ ఆ ముక్కలు వేయించుకోవడానికి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగా నిపడుతుంది ఓకే సో విడిగా వేయించేసుకుని మనం తర్వాత దీంట్లో యాడ్ చేద్దామండి సో ఇది అటువైపు పెట్టుకుని ఈలోపు కడాయి మసాలా మనం ఒకటి రెడీ చేసుకోవాలి సో దీంట్లో ధనియాలు అన్నీ పడతాయి రాజ్గురు అంటే ఒక మసాలా చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు ఓకే జీలకర్ర కొద్దిగా సోంపు సో మసాలా దినుసులు సో దీంట్లో వీలైతే నల్ల ఇలాచి పెద్ద ఇలాచి ఉంటుంది కదా సో అది కూడా వేసుకోవాలి షాజీర కొంచెం చెక్క లవంగాలు ఇలాచి అండి బిర్యానీ ఆకు ఎండ మిరపకాయలు అలాగే కొద్దిగా మిరియాలు అండి ఇది మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకుంటాము అవునండి ఓకే సో ఈ పౌడర్ మనం ఎప్పుడైనా ఇలాంటి కర్రీస్ ఏమైనా చేసుకుంటే కడాయి పన్నీర్ కానీ కడాయి మష్రూమ్ కానీ ఇలా బెండి కానీ ఆలు కానీ ఏదైనా చేసుకుంటే సో ఈ మసాలా యాడ్ చేసుకుంటే కొంచెం మనకు ఆ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది అండి ఓకే ఓకే సో కొన్ని కొన్ని డిష్లలో ఆ ఫ్లేవర్ అనేది ఇప్పుడు మనకు చెట్టినాడు ఉంది సో ఆ ఫ్లేవర్ మనకు కొంచెం ఆ మసాలా వేరేగా చెట్టినాడు మసాలా అలాగే మనం ఆ కడాయి డిష్లు ఏది చేసుకున్నా ఈ పౌడర్ మనకు కంపల్సరీ అండి ఓకే సో దీనివల్ల కొంచెం మనకు ఆ ఘాటు అనేది వస్తుంది ఎస్ కూరకి ఎస్ పొడి కొట్టేసుకోవాలి సో ఇది కొంచెం మనకు రఫ్ గానే ఉంటుంది అండి ఓకే సో లైట్ గా మనకు ఆ దినుసులు అవి కొంచెం తెలుస్తూ ఉంటాయి మరి ఫైన్ పౌడర్ లాగా చేసుకోకూడదు లేదండి ఓకే సో కొంచెం వేగాలి ఓకే గ్రేవీ రెడీ చేసుకున్నాం అండి సో కొద్దిగా ఆయిల్ సో దీంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా కరివేపాకు బెండి సరిపోతుందండి సో ఇలా వేగితే వేయించుకుంటే మనకి దాంట్లో బాగుంటుంది అజ్జిగురు లేకుండా ఎందుకంటే బెండకాయ అనగానే చాలా మంది కూరలు అనగానే ముందు జిగురు అని ఫ్రై అయితే తినేస్తారు కానీ కొంచెం కూర అనేసరికి ఎక్కడ జిగురు వచ్చేస్తుందో అని సో ఇది కొంచెం మనకు వేగాలండి ఓకే ఉల్లిపాయలు సో ఉల్లిపాయ వేగితే నెక్స్ట్ మిగతా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా రాజ్ గారు ఓకేనండి సో ఇక్కడ టమాటో పేస్ట్ సరిపడా ఉప్పు ఓకే ఈ కడాయి బెండికి ఈ టమాటో కంపల్సరీ ఇట్లా పేస్ట్ లాగానే వేసుకోవాలి రాజు గారు పేస్ట్ లాగా అవును సో కొంచెం మనకు బేస్ అనేది వస్తుందండి అలాగే మనం వేసే ఆ మసాలా పొడ్లు అనేది కూడా దాన్ని కొంచెం బెండకాయ పట్టుకోవడానికి ఇది కొంచెం హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే ఓకే కొద్దిగా కారం కొంచెం పసుపు అండి సో 
సో తందూరి రోటీ కానీ నాన్స్ తో ఇంకా చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది సో ఇంట్లో అవన్నీ మనం బట్టలు పెట్టుకోలేం కాబట్టి పుల్కత మనం తినేసుకోవాలి పుల్కత కూడా చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది కాంబినేషన్ అనేది ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు ఆ బెండకాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసేద్దాం అలాగే మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా మసాలా ఆ మసాలానే మంచి ఇట్లా కదిలిస్తేనే మంచి వాసన వస్తుంది సో కొంచెం గ్రేవీ తిక్ అవడానికి కూడా మనకి మసాలా హెల్ప్ అవుతుంది కొద్దిగా కొత్తిమీర ఓకే సో కొంచెం అంటే వర్కింగ్ లాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటివి ఒకసారి చేసేసి పెట్టుకుంటే మసాలాస్ మనకు కావాల్సిన అడిషన్ చేసుకుంటే కొంచెం తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది రెడీ అయిపోతుంది మసాలా రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి అవును టైం ఉంటే కొంచెం ఫ్రెష్గా చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎప్పటికప్పుడు బట్ కొంచెం వర్కింగ్ వాళ్ళకి కష్టం కదా ఇది అంత ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి సారి చేసుకోవాలంటే కొంచెం కష్టమే అవుతుంది వాళ్ళకి సో రెడీ అవుతుంది అండి ఓకే పైన ఉండి కొద్దిగా కొత్తిమీర అండి ఓకే సో వేడి వేడిగా కడాయి బెండి రెడీ ఓకే మరి వేడి వేడిగా కడాయి బెండి రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం కడాయి బెండి తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి బెండకాయ ముక్కలు వేసి వేయించి పక్కన ఉంచాలి మరొక ప్యాన్ లో ధనియాలు చీలకర్ర సోంప్ మసాలా దినుసులు ఎండుమిరపకాయలు మిరియాలు బిర్యానీ ఆకు వేసి వేయించి మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో టొమాటో పేస్ట్ ఉప్పు కారం పసుపు వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత వేయించిన బెండకాయ ముక్కలు ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పొడి వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కడాయి బెండి రెడీ